ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் பொதுவாக சிட்டியில் தான் ரவுடிசம் கஞ்சா கட்ட பஞ்சாயத்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி தான் நானும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த கிராமத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் எஸ்ஐ ஆனந்த் பொறுத்தவரைக்கும் <laughs> 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 நடக்கிற தப்பெல்லாம் யாருக்கும் பயப்படாம தட்டி கேட்டால் அரசாங்கம் அவனுக்கு அவார்டு கொடுக்கும் அதே அரசாங்கம் மட்டும் தப்பை தட்டி கேட்டால் இப்படி தான் டிரான்ஸ்ஃபரும் கிடைக்கும் போடியா <laughs> 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 <laughs>
இருக்கு சார் என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க ஒன்றும் இல்லை சார் ஊருக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க சொன்னாங்க அதான் பார்த்துட்டு மரியாதை பண்ணிட்டு போகலான்னு வந்தேன் அதான் பார்த்துட்டீங்களா மரியாதை மரியாதைலாம் ஒன்றும் வேணாம் கிளம்புங்க சார் ஊர் தலைவருங்க சார் ரொம்ப நல்லவர் சார் ஊர்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் என்ன மேல கை வச்ச மாயன ஒரு ஒரு தெரியும் இல்ல ஒழுங்க ஐயா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போற பொம்பளை பிள்ளைங்களா இவ்டிசி பண்ணிருக்கானுங்க அதுவும் நான் ரோட்ல சின்ன பசங்க சும்மா ஜாலிக்காக பண்ணிருப்பாங்க அதுக்காக சின்ன பசங்களை போட்டு இப்படியே அடிப்பீங்க ஐயா நாங்கெல்லாம் அடிக்கல ஐயா அவனுங்களே மாறி மாறி அடிச்சுக்கிறாங்க ஐயா என்னது கிளம்புடா சின்ன பசங்க கஞ்சா அடிச்சிருக்கானுங்க இந்த சின்ன கிராமத்துல அவனுக்கு எப்படி கஞ்சா கிடைச்சது எப்படி கிடைச்சது அவனுங்களுக்கு என்ன சார் சொல்றீங்க ஊர்ல இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேஸும் வந்தது இல்லை சார் சிட்டியில் இந்த கஞ்சாவால் தான் மினிஸ்டர் பேங்க் கேஸில் நான் இங்கே டான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்திருக்கேன் எனக்கு நல்லா தெரியுது அவனுக்கு கஞ்சா அடிச்சிருக்கானுங்க எனக்கு என்ன புரியலன்னா சிட்டியில் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் இங்கே எப்படியா கிடைக்குது அவனுங்களுக்கு எப்படியா கிடைக்குது அவனுங்களுக்கு நிறையா மயிர் பிடிங்கிறீங்க நீங்கள் அவன் மாயான்னு ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னான் நாளில் காலையில் அவனை பற்றி விசாரிச்சு என் டேபிளில் அவனோட ரிப்போர்ட் இருக்கணும் புரியுதா மாயா அந்த மாதிரி நாளே இல்லையே சார் வீரா ஊர் தலைவர் ஊரில் நடக்கிற ரியல் எஸ்டேட்டு கட்ட பஞ்சாயத்து மண் திருட்டு மாதிரியான எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனால் ஊர் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் தன் நல்லவனாக காட்டி எல்லாரையும் நம்ப வச்சிட்ருக்கான் ஊரில் நல்லதோ கெட்டதோ என்ன நடந்தாலும் வீர அங்கே இருப்பான் அந்த அளவுக்கு ஊர் அவனோட கண்ட்ரோலில் வச்சிட்ருக்கான் வீராவோட ரைட்டு லெஃப்ட்டு தான் மாயா வீரா என்ன நினைக்கிறானோ அது எல்லாமே நடக்குது இந்த மாயாவால் தான் ஆனால் மாயா அது மட்டும் பண்ணல ஆந்திராவிலிருந்து கடல் வழியாக தோணியில் கஞ்சாவை வர வச்சு ஊரில் இருக்க சின்ன பசங்க எல்லாருக்கும் அந்த கஞ்சாவை கொடுத்து சின்ன பசங்க எல்லாரையும் அவன் கண்ட்ரோலில் வச்சிட்ருக்கான்
என்ன சார் இவ்வளவு தூரம் சொல்லி நானே வந்து பாத்துருப்பேன் உங்களை நான் உன்னை பார்த்து நல்ல விசாரிக்கலாம் வரல ஊர்ல சின்ன பசங்க எல்லாம் கஞ்சா கடிமா இருக்கானுங்க யார கேட்டாலும் மாய பேர் தான் சொல்றானுங்க அதான் மாய சேஷன் கூட்டம் போயிட்டு விசாரிக்க வேண்டிய விதத்துல விசாரிக்கலாம் அவனுக்கு சேஷன் அனுப்பு மாயாவியா ஏய் மாயா நாளான கொஞ்சம் பாத்துடா ரொம்ப தூரம்னா போட்டுரு சார் இந்த ஊர்ல இருக்கிற பசங்க எல்லாம் கஞ்சா கடிமையாக்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் இதுக்கு காரணம் மாயான்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்ககிட்ட போய் கேட்க முடியாது சார் அவ்வளோ பயத்தை உருவாக்கி வச்சிருக்கான் இப்ப சொல்றேன் நேத்து கேட்டப்ப அமைதியா இருந்தீங்க சார் நம்ம எது சார் அதெல்லாம் போலீஸ்கார மாதிரி பேசுற சின்ன பசங்க வாழ்க்கையில நாசமா போயிட்டு இருக்குது இங்க பாரு நீ சொல்றது கேட்கறதுக்கு நாள் இல்ல நான் சொல்றத மட்டும் பண்ணுங்க சரியா நாளையில இருந்து சின்ன பசங்க எல்லாம் எங்க கஞ்சா அடிக்கிறாங்களா அந்த ஏரிய புல்லா சரண் பண்ணுங்க புரியுதா போலீஸ்கார வேலையை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் பசங்கள்லாம் பொருள் அங்கே பயப்படுறானுங்க வாங்கின பொருள் அப்படியே இருக்குது இதில் நாளைக்கு வேற பொருளை வர சொல்லிக்கிறேன் இந்த போலீஸ்கார நாளை தான் கடைசி நிலைனாக்கா அது யாரால் மாற்ற முடியாது நீ கிளம்பு வரண
என்ன அந்த போலீஸ்காரன் சுத்து போட்டான வண்டியில சரக்கு வரகுது தெரியாதுதான <laughs> அவரே போட்டான் அந்த போலீஸ்கார பாடு நாளைக்குள்ள அந்த போலீஸ்கார இருக்கிறான்னு தெரியாம கேட்டுறேன்
சொன்ன மாதிரி போலீஸ்காரனை புச்சு வச்சுக்கிறீங்க சீக்கிரமாக வாங்க
தம்பி நான் செல்வராஜ் ஆளுங்கட்சி அமைச்சரு நம்ம பையன் வீரா செத்துட்டான் யாருடா பண்ணதுன்னு கேட்கும்போது எல்லா பயலுகளும் உங்கள் பேரை மட்டும்தான் சொன்னானுங்க அதான் ஒரு வாட்டி நேரில் பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்த நீ நினைக்கிறது சரிதான் ஊரில் சின்ன பசங்களுக்கு கஞ்சாவை நான் சொல்லி தான் வீராவும் மாயனும் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சின்ன பசங்களை கஞ்சா கடிமாக்கி என்ன பண்ண போற ஹே போலீஸு வருங்கால அரசியலே அவனுங்க தாண்டா அவனுங்கள என் கண்ட்ரோலை வச்சு இந்த ரெண்டு பேரும் தான் வீராவும் மாயனும் வீராவை நீ கொண்டுட்ட மாயன் பாவம் என் கையால் நானே லாரி ஏற்றி கொள்ற மாதிரி ஆயிடுச்சடா உன்னுடைய அரசியல் பாதிக்காக சின்ன பசங்களை அடிமையாக்கி வச்சுக்கிறேன் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லவா என் எதிர்கட்சிக்காரன் மேடையில் என்னை பற்றியும் என் கட்சியை பற்றியும் தப்பு தப்பாக பேசும்போது நான் போய் மட்டும்தான் அவனை அசிங்கப்படுத்தணும்னு இல்லை நாங்கள் வீரா மாய மாதிரி ஆளுகளை ஊருக்கு ஊருக்கு ஒவ்வொருத்தனை வளர்த்து விட்டுருக்கேன்டா அவனுங்க கிட்ட சொன்னால் மட்டும் போதும் சின்ன பசங்களை வச்சு அவனுங்களை மேடையிலே வச்சு கிளி கிளின்னு கிழிச்சிருவானுங்க அந்த சின்ன பசங்க மேலே எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க முடியாதியா என்னை பற்றியும் என் கட்சியை பற்றியும் இப்போத்துலேருந்தே அவங்க மனசில் ஆழமாக பதிவு வச்சுட்டு இருக்கேன்டா வயசு பசங்கையா பத்து பேர் நூறு பேர் ஆவானுங்க நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் ஆவானுங்க இதெல்லாம் அரசியல் உனக்கு சொன்னாலும் புரியாது இங்கே போதையை ஒழிக்கணும்னு போராட்டம் பண்ணுறவங்களும் நாங்கள் தான் அதே போதையை இங்கே அரசியலாக மாற்றுறதும் நாங்கள் தான் உன்னோட இந்த நேர்மையை பாராட்டி உனக்கு ஒரு பரிசு கொண்டு வந்துருக்குறேன் பார்க்குறியா ஹலோ யோ உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை சிட்டியில் தான் பிரச்சனை பண்ணுறேன்னு ஊர் பேர் திரை இடத்துக்கு உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அங்கேயும் போயிட்டு பெரிய இடத்துல நீ கை வச்சிருக்க யோ உனக்கு மறுபடியும் டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டுருங்க அங்கேயாவது உங்கள் இரு ஓகே சார் அரசியல் <laughs> அரசாங்கம் தப்பு தட்டி கேட்டா இப்படிதான் கிடைக்கும்